ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஞ்சியோட ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஞ்சியோட கிளாஸிஃபிகேஷனை வந்து பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ முதல்ல ஃபஞ்சியோட கிளாஸிஃபிகேஷன் எதை பேஸ் பண்ணி பிரிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஞ்சியில் இருக்கக்கூடிய ரீப்ரொடக்ஷன் ரீப்ரொடக்ஷனை பேஸ் பண்ணி ஃபஞ்சை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு குரூப்பாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஃபைகோமைசிட்டஸ் ஆஸ்கோமைசிட்டஸ் பெசிடியோமைசிட்டஸ் அண்ட் டியூட்ரோமைசிட்டஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நாலு குரூப்பையும் அதோடைய ரீப்ரொடக்ஷனை பேஸ் பண்ணி வந்து பிரிக்கிறாங்க ஸோ அதை எப்படி பிரித்தாங்க அப்படின்றத பற்றி நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஞ்சை எடுத்துக்கிட்டாங்க ஃபஞ்சையோட செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பார்க்குறாங்க செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்க செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக பிரிக்கிறாங்க இல்லாததை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக பிரிக்கிறாங்க அப்போ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இல்லாத ஃபஞ்சை குரூப் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டியூட்ரோமைசிட்டஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் கிடையாது ஓகேங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் மைசிலேத்தை பேஸ் பண்ணி பிரிக்கிறாங்க மைசிலியம் செப்டேட்டா ஏ செப்டேட்டா அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க நான் முன்னாடியே சொன்னால் மைசிலியம் செப்டேட் அப்படின்றது மைசிலியம் இருக்கும் ஸோ அதோடைய செல் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராஸ் வால் இருக்கும் ஸோ அந்த கிராஸ் வால் பேர் அந்த கிராஸ் வாலுக்கு பேர் வந்து செப்டம் அப்படின்னு பேர் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி மைசிலியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் வால் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து செப்டேட் மைசிலியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஏ செப்டேட் அப்படின்றது ஒரு மைசிலியம் இருக்கும் அந்த மைசிலியத்தில் எந்த மாதிரி எந்த ஒரு மாதிரியான கிராஸ் வாலும் இருக்காது ஸோ நியூக்ளியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டி நியூக்ளியட் கண்டிஷன் இருக்கக்கூடிய மைசிலியத்தில் தான் நம்ம ஏ செப்டேட் மைசிலியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனா சீனோசைட்டிக் மைசிலியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி சீனோசைட்டிக் மைசிலியம் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து பைகோமைசிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி குரூப்பாக பிரித்தாங்க தன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மைசிலியம் செப்டேட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குரூப்பாக பிரித்தாங்க ஒன்று ஆஸ்கோமைசி வித்தியாசம் ஓகே ஸோ இப்படி பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஞ்சையை வந்து நாலு குரூப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க இந்த ஒவ்வொரு குரூப்பை பார்த்தோன்னா பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் போவோம் ஸோ முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைகோமைசிட்டஸ் ஸோ இந்த பைகோமைசிட்டஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதுவாக எல்லா ஃபஞ்சையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்வாட்டிக் ஒரு சில ஃபஞ்சை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரசைட்டிக் ஃபஞ்சையும் இருக்குது பட் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்வாட்டிக் ஹேபிடேட் தான் ஓகேங்களா ஒன்று மாய்ஸ்ட் அண்ட் டேம் பிளேசஸில் கூட இருக்கலாம் ஸோ இல்லைனா தண்ணியில் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இடத்துல வேணாலும் இருக்கலாம் பட் பொதுவாக இந்த ஃபைகோமைசிட்டஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபஞ்சை எல்லாமே அக்வாட்டிக் ஹேபிட் இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் மைசிலியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ செப்டேட் சீனோசைட்டிக் கண்டிஷன் இதை நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் அண்ட் இந்த பைகோமைசிட்டஸில் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலமாக உருவாகக்கூடிய ஸ்போர்ட்ஸுக்கு பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூ ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படி இல்லைனா ஏப்ரனோ ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலமாக வந்து பைகோமைசிட்டஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சப்போஸ் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலமாக ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஜைகோ ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ அப்போ ஜைகோ ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் மேலே ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு மூலமாக உண்டான ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலமாக உண்டான ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பிளான்ட்டில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பட் இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலமாக உண்டான ஸ்போர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரண்ட்டோட கேமிட் சேர்ந்து ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகி அதில் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கும் ஸோ இதான் மெயினான வித்தியாசம் அந்த பைகோமைசிட்டஸ்க்கான ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூகஸ் ரைசோஃபஸ் அல்புகோ இந்த மாதிரி ஃபஞ்சையை நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ பைகோமைசிட்டஸை பொறுத்த வரைக்கும் மைசிலியம் ஏசெப்டேட் சீனோசைட்டிக் ஏசெக்ஷுவல் மூலமாக உருவாகக்கூடிய ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து சூ ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளனோ ஸ்போர்ட்ஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலமாக உருவாகக்கூடியது சைகோ ஸ்போர் ஓகே அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஃபஞ்சை வந்து ஆஸ்கோமைசிட்டஸ் ஆஸ்கோமைசிட்டஸ் அப்படி இல்லைனா நம்ம சாக் ஃபஞ்சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் காமனாக சொல்லணும் அப்படின்னா சாக
இந்த ஆஸ்கோஸ்போர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேக்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் பை மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து இந்த சேக் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் வந்து ஆஸ்கஸ் அப்படின்னு பேர் இந்த ஆஸ்கஸ்ல இருந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கஸ் போர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதனால தான் நம்ம வந்து ஆஸ்கோமைசிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த ஆஸ்கோமைசிட்டஸ்க்கான ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்காரோமைசிஸ் ஆர்த்ரோடெர்மா அண்ட் ஜிப்ரெல்லா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம் அப்ப ஆஸ்கோமைசிட்டஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது சாக் ஃபஞ்சை அண்ட் செக்ஷுவல் ஸ்போர் ஃபார்ம் பண்ணும்போது சாக் லைக் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் வந்து ஆஸ்கஸ் அந்த ஆஸ்கஸ்ல இருந்து ஆஸ்கோ ஸ்போர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஆஸ்கஸ் அப்படின்னா ஆஸ்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற ஃபஞ்சை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பெசிடியோமைசிட்டஸ் பெசிடியோமைசிட்டஸ் அப்படி கிளப் ஃபஞ்சை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிளப் ஷேப்ல இருக்கிறதால இதை நம்ம வந்து கிளப் ஃபஞ்சை அப்படின்னு சொல்றோம் கிளப் ஷேப் அப்படின்றது இந்த மாதிரி என்னால் கரெக்டாக வர முடியல அந்த க்ளோவர் லீஃப் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டாக இதுதான் நம்ம வந்து கிளப் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரியான ஷேப்பில் இருக்கிறதால இதை நம்ம வந்து பெசிடியோமைசிட்டஸ் அப்படி இல்லைன்னா கிளப் ஃபன்ஷை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பொதுவாக வந்து எல்லா மஷ்ரூம் நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா அந்த மஷ்ரூம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெசிடியோமைசிட்டஸ் இந்த குரூப்பை சேர்ந்தது தான் இது சாயில் அண்ட் வுட்டு இந்த மாதிரியான இடத்துல வந்து வளரக்கூடியது இதோடைய மைசிலியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச்சுட் அண்ட் செப்டேட் ஸோ இந்த இடத்துல மைசிலியம் எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ சாயில் கடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ நிறைய ஹைப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அது எல்லாமே இன்டர் கனெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது நம்ம மைசிலியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே சாயில் கடியில் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஃபஞ்சை வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னா அது பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபஞ்சை இருக்கும் அதுக்கான ரீசன் என்னென்னா மண்ணு கடியில் நிறைய இந்த மாதிரியான மைசிலியம் வந்து படர்ந்துருக்கும் ஓகேவா நம்ம ஏதாவது ஒரு சில சமயத்தில் வந்து ஒரு காளான் மழை டைமில் வந்து ஒரு காளான் வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னா பக்கத்துலேயே எக்கச்சக்கமான காளான் வளர்ந்துருக்கும் ஸோ அதுக்கான ரீசன் இதுதான் ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மைசிலியம் வந்து நெட்ஒர்க் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மைசிலியம் வந்து பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு பீஸ்ல இருந்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஞ்சை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து செக்ஷுவல் ஸ்போரை பற்றி பார்க்கலாம் செக்ஷுவல் ஸ்போர் அப்படின்றது பெசிடியம் அப்படின்ற இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து பெசிடியோ ஸ்போர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகுது ஆஸ்கோ ஸ்போர் அப்படின்றது ஆஸ்கையில இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது பெசிடியோ ஸ்போர் அப்படின்றது பெசிடியத்துல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதை வந்து பெசிடியோ மைசிடஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த பெசிடியோ மைசிடஸ்க்கான ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமானிடா அண்ட் அகாரிகஸ் ஃபிலோபெசிடியெல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில ஃபஞ்சையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூட்ரோமைசிடஸ் டியூட்ரோமைசிடஸ் அப்படின்றத நம்ம இம்பர்ஃபெக்ட் பஞ்சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் இம்பர்ஃபெக்ட் பஞ்சை அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இல்லை அப்படி இல்லைனா இருக்கா இல்லையானா நமக்கு தெரியல ஓகேங்களா பொதுவாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்சன்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் பட் இன்னும் கண்டுபிடிக்கலாம் தான் ஒரு ரீசனு ஓகேங்களா அதனால் அதை நம்ம வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இல்லாததால் இதை நம்ம வந்து இம்பர்ஃபெக்ட் ஃபஞ்சை அப்படின்னு சொல்கிறோம் மற்ற எல்லாத்துலையுமே வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் ஸோ பொதுவாக இந்த மாதிரியான ஃபஞ்சை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்ரோஃபைட்டிக் அப்படி இல்லைனா பேராசைட்டிக் ஃபஞ்சை மைசிலியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ்வால் இருக்கும் அது அதனால் இதை நம்ம வந்து செப்டேட் மைசிலியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏ செக்ஷுவல் மூலமாக உருவாகக்கூடிய ஸ்போர்ஸ்க்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொனோடிய ஸ்போர் அப்படின்னு பேர் ஒரு <laughs> ஃபஸ்ட் அதோடைய காமன் நேம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஃபைகோமைசிட்டஸை வந்து நம்ம கான்ஜுகேஷன் ஃபஞ்சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக இந்த ஃபைகோமைசிட்டஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலமாக தான் வந்து ஃபஞ்சை ஃபார்ம் பண்ணும் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனாலே ரெண்டு பேரண்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ ரெண்டு பேரண்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஜுகேஷன் ஸோ ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா சேர்ந்து டைகாரியான் ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ஜைகோட் ஃபார்ம
பேசிடியோ மைசிட்டஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிராக்மெண்டேஷன் மூலமா வந்து ஆஹ் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது நான் முன்னாடி சொன்னோம் ஒரு ஃபஞ்சை இருக்கு அப்படின்னா பக்கத்துல இன்னொரு ஃபஞ்சை வளர்ந்துருக்கும் அதுக்கான ரீசன் என்னன்னா மண்ணு கடையில நிறைய மைசிலியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா படர்ந்துருக்கும் ஸோ அந்த மைசிலியம் வந்து ஃபிராக்மெண்ட் ஒவ்வொரு பீஸா வந்து கட் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஒவ்வொரு பீஸுமே வந்து ஒரு புது ஃபஞ்சையை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இது வந்து பெசிடியோ மைசிட்டஸ்ல நடக்கிறது அண்ட் டியூட்ரோ மைசிட்டஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்போர் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சரி அந்த ஸ்போருக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பைகோ மைசிட்டஸ்ல வரக்கூடிய ஸ்போருக்கு பேர் வந்து ஜூ ஸ்போர் அப்படி இல்லைன்னா ஆப்ரனோ ஸ்போர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மற்றதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொனுடியா ஸோ அதுல இருந்து வரக்கூடியது கொனுடியா ஸ்போர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா மூணுத்துலயுமே இருக்கு பைகோ மைசிட்டஸ் ஆஸ்கோ மைசிட்டஸ் பெசிரியோ மைசிட்டஸ்ல இருக்கு பியூட்ரோ மைசிட்டஸ்ல கிடையாது அதனால அதை நம்ம வந்து இம்பர்ஃபெக்ட் ஃபஞ்சை அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அதோடைய ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஜைகோஸ்போர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்கோ மைசிட்டஸ்ல வந்து ஆஸ்கோ கார்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா ஆஸ்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா ஆஸ்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுல இருந்து வரக்கூடியது வந்து ஆஸ்கோஸ்போர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெசிடியோ கார்ப் அப்படி இல்லைன்னா பெசிடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுல இருந்து வரக்கூடியது பெசிடியோ ஸ்போர் அண்ட் யூட்ரோமைசிட்டஸ்ல எதுவும் கிடையாது ஸோ இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவா ஃபஞ்சையோட கிளாசிபிகேஷன் ஸோ இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் க